次会笑一点。你是属狗的吗？虽然你像我，脑子小。啊！你们在玩什么？听不了吗？是谁呀、啊？他就是我姐嫁的那个傻子。妈的，你今天打扮好看，他不吵死你。不要拿不不不不他！傻，你不要太过分了，他可是你姐夫。谁让你个傻子当姐夫？要不是秦家有钱，我早就弄死他了。我就拿怎么了？嗯、这雪寒也太过分了。父母不怪他，可是你不要给父母说，要不然他就不给你嫁了。委屈你了。嗯，父母送你的项链真好看，你要一直戴着。哎呀！继父。老婆，你干什么？父父，你不是想玩雪寒他们玩的游戏吗？我陪你玩，我们都结婚这么久了，也该给秦家留个种了。父父父父不玩，父母害怕。啊！秦父，你是不是戒过毒呀？连这你都忍得住？你上桌吃饭，怎么就这么听话呢？为什么你们可以，父母不行？我们也是，你这个傻子能比的吗？<笑>以后你就给我趴在地上吃。我不是狗狗。吃。妈，你看，这傻子跟条狗一样。不，我不是狗狗，不是。我才不在这里一会儿，你们又欺负秦父。老婆，父父母也想上桌子吃饭，父母不想在地上。周雪琴，你为了这个傻子推我，你疯了吧？让我嫁给他的是你吗？既然我是秦父的老婆，谁都不许欺负秦父。你敢打我？我可是你姐姐。我打的就是你这个纸里行外的东西！你这个坏女人，你给我说这话呢！雪清，正常干嘛？还不管管秦父？夫妇快起来！夫妇，你要乖。她是坏女人，她欺负你，我就要欺负她。爸，您看他们欺负我。我们要闹到什么时候？我连顿饭都不能好好吃吗？难道我被欺负了还不能说吗？爸，你知道我为这个家付出了多少吗？张家百分之七十的收入可都是我赚的。如果不是秦家给钱，你能赚得了那么多？我们现在张家能有这样的发展，靠的不是你，靠的是秦父。不用靠我。行，那下午跟黄丽的会议你自己去吧，我不管了。不管就不管，我老婆比你厉害多了。雪<笑>寒，不要意气用事，别跟傻子一般见识。我可没有他老婆厉害，他老婆厉害就让他老婆去呗。这、嗯、可怎么办？爸。下午跟黄丽的生意，我去谈。一会儿的会议，无论张雪琴说什么，都不能答应。这个没问题，不过报复张雪琴，我更好吗？真是便宜你了。让张雪琴身败名裂。黄总，我们合作的事儿。今天能把合同签了吗？雪晴，第一次谈生意啊，啊，走。
这么紧张，我也不知道怎么吃人的怪物。是有点紧张，我做的有什么不对的地方，还请黄总指出。说到不对，谈生意怎么不客气？仔细一看，你比雪寒高很多呀！不敢，我怎么能跟雪寒比呢？你太谦虚了。核桃我可以吃，不过你得答应我一个条件。什么条件？给我一碗。王总，对不起，我不能答应你。你以为？你妹妹第一次也害怕，到后面，她还不是爱的死去活来？我今儿倒要看看，是你说的，还是你妹妹说的感觉？你谁呀你？给你穿，赶快做好事，老子今天他妈，我，行行，请下。求求你，给我！虽然我知道这很难缠，但你一定要站住。那我忍不了了。你要干什么？我想看看跟我翻云覆雨的男人长什么样子。别看。这对你不好。我还以为你有多大本事呢，还不是把事情搞砸了。小安，要不你再去拜托一下皇帝？合同已经签好了，张家还得扣我。<笑>雪寒啊！你真是爸爸的好女儿呀、啊！哎，原来脱光衣服就可以换钱呀！傻子，你说什么？夫妇看见了，他和皇帝呀、啊，脱光衣服像小狗一样拱来拱去的。你再敢嘴贱，我就把你嘴扯烂！老婆，他打我，他打我！你又扯谁的嘴？我问你，你又扯了谁的嘴？秦总，小孩怎么说话，让我当着。凤儿，叔叔以前教过你有仇必报，这，把刚才那一巴掌给我扇回。秦总，外面太较真了吧？我较真，让张雪晴嫁到我们秦家，又让凤儿住在这儿，都是你求我的。现在，拿着我秦家的钱。打着我秦家的人，真当我们秦家好欺负？嗯，秦总，我不敢了。凤儿，还等什么？叔叔，她是雪晴的妹妹，如果要打，是雪晴会哭鼻子的。叔叔。是我没有教育好妹妹。叔叔，您要怪就怪我吧。整个张家就你讨我喜欢。既然富尔已经原谅你了，我就不说什么了。起来吧。秦总今天来。
，是为了不？你们最近要钱的频率是越来越多了，我就不能过来看看这钱花到哪儿了吗？那当然了。不过这一过来呀、啊，我也就知道了，这钱给你也真是浪费。所以呢，我刚才做了个决定。从今天开始，所有的钱都打到张雪清的账户，由他管理。进。他张雪清凭什么踩在我头上？秦冲的脑子不会跟秦父一样坏掉了吧？张雪清可不简单，上次就你那种。我不管，张家管事的人必须是我。正好办。夫妇喜欢了好久的糖，今天终于给他买到了。你们想干嘛？啊嗯嗯、好玩吗？我求求你，你们放了我吧。<笑>你们要多少钱我都给你们。要钱是吧？<笑>我们的追求没那么低俗，我们要色。<笑>大哥，机子已经准备好了，还愣着干嘛？还是干吗？<笑>啊！别碰我！叫也没用，你就是叫破喉咙也没人知道的。救命、啊！<笑>别碰我！你到底是谁？黄公子，你看起来很烦恼。自从车祸以后，有一段时间没见。没有事情需要我解决，我当然要休息。你当然没事，那手机的命令已经被我控制死了，我不可能把车祸的事写了出去。你当然没事，那手机的命令已经被我控制死了。他不可能把车祸的事写出去。车祸的事情你处理的很棒，所以，我一看见你有新的麻烦，就立马过来帮你。帮你？怎么帮？当然是帮你解决掉这个人。他，他可不好解决，我连他在哪儿都不知道。只要张雪琴出现危机。他一定就会出现。哎呀，老婆老婆，你发什么呆呢？陪我玩。好啊、嗯。夫妇，如果我是说，如果啊，有一天我喜欢上了别人，怎么办呀？如果我有一天喜欢上别人怎么办？喜欢上别人，那老婆你是不是就不能陪我玩了？我是说，如果想做别人的老婆呢？那你要天天陪我玩，我就让你做别人的老婆。你对我这么好。我却对不起你，我不是一个好女人。老婆，你哭什么呀？你们是谁？哟，我保护你。床上玩车戏啊？擦！走，走。
。刚刚发生了什么呀？跑走了，你好厉害，你两下就把坏人都打走了。啊？什么？一个女人，一个傻子也能走？大哥，你人到底行不行？到底怎么回事？不是。那傻子有问题，他是个高手。高手，你搞笑了呀？那就是个纯傻子。如果他是装傻的，王丽，你去试试他。带这个傻子出来，也不知道你怎么想的。你就别发牢骚了。我带他出来，只有我的口。天赋，好吃吗？啊！我不不得打他！你怎么这么废物，连个棒棒糖都看不好啊？哦、别哭了，我给你拿个雪糕。你真是个好人。哎，那行了行了，恶心死了！我先给你拿。就你还想吃雪糕，也不看自己配不配。就你还想吃雪糕，也不看自己配不配。这是什么？给雪糕加点佐料，这样更好吃。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！王丽，你给他吃什么了？赶紧送回家，一会儿灭了。我做梦的。秦父，这是怎么了？没没什么，就是吃坏肚子了。吃坏肚子？吃坏肚子能吃成这样？张雪涵，是不是非得秦父死了你才能不欺负他？你有什么资格跟我这么说话？你有什么资格跟我这么说话？好了，别吵了。现在的当务之急是让秦父好起来，要不然秦冲知道了，知道了又怎么样？是你带夫人出去的。声带忘家里了吗？问你话呢，叔叔，都是我不好，没有照顾好秦父，您要怪就怪我吧。别以为我不罚你，什么屎盆子都往自己身上扣，这相当是误会，误会。夫人是我唯一的家人，难道等你们害死了他，还要用误会两个字来搪塞我吗？叔叔。夫人，叔叔这就带你回家。秦先生，你再给我们一次机会，我们一定机会。难道给你们的还少吗？从此以后，秦张两家互不相欠。我敢肯定，秦父绝对是个真傻子。现在，秦家和张家已经彻底断绝了关系。你是张家最大的赞助方，你不如干脆直接拿下张家。这倒是个好主意。喂，黄丽，现在秦家撤资，你也跟着撤市吧。你知道张家的股票因为你的过河拆桥跌到多少了吗？现在整个市场都撤了张家，你总能让我做赔钱买卖吧？啊、嗯？可是就凭你和我的关系。你也不能袖手旁观。我可没袖手旁观啊！我现在已经大量买入张家股票，现在张家我说了算。我实话告诉你吧，你要是让我开心，你就跟以前一样，还是张家一百；要是让我不开心，你就是路边的野狗。至于让我开心，还是你。
。是你叫我来的。我们长话短说，现在张家的处境很危险。自从金家撤股之后，红利购买了大量的张家股票。可是，凭我根本没有办法抵抗黄丽。去这个地址找这个人，他会帮你。你为什么要帮我呢？叔叔，我拉好了，拉好了，肚子不疼了？嗯、这么晚了，也该回家了。父<笑>母听叔叔的话，走，好。<笑>有人吗？有人吗？来了。哦，这么敏感啊！刚接触过男人不久吧？你这个人怎么都不知道害羞啊？那个人让你来找我，不就说明你是他的女人吗？让我看看你被他开发到哪一步了。我跟他只是萍水相逢，只是朋友。朋友，朋友，他给你三千万，我才不信呢。三千万，好好利用这张卡。不要浪费他的好意。他是谁呢？不该问的事情啊，不要问。该见面的时候会让你见面的。雪涵，你穿成这样干什么？干什么？当然是服侍我呀。小香，我给你买套更辣，就在房间里，赶紧换上。这里是我家，请你出去。让我出去，雪晴，你知不知道我现在是张家最大的股东？这是我刚花三千万买的张家百分之五十的股份，现在我和你对等。你哪来那么多钱？你不需要知道我哪来这么多钱。你只需要知道，我们张家还轮不到你来撒野。你是没见张雪霞嚣张跋扈的样子，气死我了！想个办法把他赶出张家不就好了？赶出张家？作为张家的掌权人，有婚约在身，却出轨。照片一不小心被流传在了娱乐媒体上，你说张家会不会容下这个人？你的意思是让他出轨？不可能，他保守的跟个老太太一样，只喜欢他那个傻逼老公。永远不要以看到的表面去评价一个女人，而且，他也真的不会喜欢一个傻子。你按照我说的做就行。哟，凤儿，谁又惹你不开心了？嗯，夫妇想让老婆，夫妇想让老婆佩服我。张雪清虽然对你不错，但她终归是张家的人，以后在我面前永远不要提她的名字了。好、哦，可是雪清是夫妇的老婆啊。哎呦，我可以给你找很多比她还漂亮的老婆，好不好？父母不要，父母就要雪清、啊。够了，公司还有点事呢。啊，你一个人在家里玩，哪儿都不准去。姐姐，你过来这杯水带走吧。看你最近都没有空时间吃。谢谢雪花。哦，那我先走了。张雪婷，这是对你点好。
小美人怎么大白天喝酒呀？不用你管，这可不能不管呀！像你这样的美人，万一让人带走可就不好了。来，跟哥哥们走，哥哥们都是好人，不会对你怎么样的。<笑>来来来，让哥哥们看。别走啊！哎，他妈的哪来的 cosplay？ 滚一边去！这女人是老子的，不想死，赶紧滚！好、啊啊，这女的归你了，走。没事，带我去没人的地方。这是外面，不好吧？你们男人不就喜欢野外的刺激吗？嗯、张雪晴，你彻底完了。没想到，堂堂张家千金大小姐，居然是闺蜜。我以为你是什么贞洁烈妇，没想到你敢欺负。黄丽，我告诉你，我的名誉可不是谁想诋毁就可以诋毁。到底是我诋毁你呢，还是你不敢承认你自己干那些脏事？够了，爸爸。张雪琴做风不正，不能再留在张家了。爸，你听我解释。张家以后跟你没有任何关系，你可以不要自己的声誉，但是张家的声誉不能让你毁了。你还在这干嘛？给我滚！你说这张雪琴都被气成这样，这面具男就跟消失了一样，不见了。<笑>着急什么？他一定会出现的。<笑>有人来了，宝贝，你在吗？宝宝，你都好久没找人家了，人家好想你。我这不是太忙吗？到底是忙还是找亲妹妹了呀？听说你把张家二小姐都拿下了，够厉害的呀！我接近张雪涵，那都是有目的的。得了吧，你还不是看上人家出身好，长得又漂亮，哪像我这种修车工的妹妹，哪入得了您的法眼呀？看你说，你比张雪涵好看吗？我就喜欢你。没骗我吧？我要是骗你，别说这种话，要你好好的。你还知道心疼我呢？你是有很多女人，可是我只有你一个男人，当然心疼你了。平常没白疼你啊。听说张家的房子又大又好看，我想去看看，顺便再去张雪涵的床上躺躺。你好骚。富<笑>儿，你都闹腾了一天了，什么时候才能消停？那不不就是想老婆了，就是想见老婆，想带老婆睡觉去啊！张雪晴她不是个好女人，再说了，她已经背叛你了。我是不是会允许她再见秦家的？叔叔，夫妇真的救命了，就让夫妇见见老婆吧。夫妇以后保证乖乖听话。哎呦，好好好，富儿，我答应你。<笑>哎，是不是他妈瞎？哎，面包，钱富，不能吃。老婆。父母好想你，父母终于找到你了，老婆。你怎么找到这儿的？老婆，富天天在家里念叨你，真没想到这么下贱的一个女人，有什么好惦记的？叔叔，那个照片是误会。误会？亲的那么忘我，还说是误会？哼，富儿，我们走。父、啊、母不要走，父母想。这样的女人不要也罢。父母不走，父母想让老婆陪睡觉去，父母想让老婆陪父母。哎叔叔
，谢谢你。富儿是我唯一的亲人，我希望你好好照顾她。如果发现你再和外面的男人来往，我一定把你赶出秦家。是，叔叔。这个不能动，傅哥哥，你为什么会有这个面具？这个是一个面具哥哥送给我的。是谁？告诉我。你弄疼我了。不用。这个面具可不能让叔叔看到，不然他会把你疼醒的。我刚才听见夫人喊疼了，到底咋回事？夫人。没事，叔叔，我刚跟傅哥哥玩游戏，不小心把哥哥弄疼了。我告诉你啊，这富儿的身体不能再受伤了啊！早点睡吧啊！为什么我感觉秦父根本就不像傻子？不行，我得试试他。傅哥哥，我们玩个新游戏好不好？什么什么游戏呀、啊？哎，老婆不要紧急。书上说亲亲会有小宝宝的，父母不想要小宝宝。秦父，这里又没有别人，你告诉我，你是？那你能帮我保守秘密吗？我能。其实我是。奥特曼，你你你你你！秦父，你别给我装傻，你到底是不是面具人？我是。超人。哎，宝贝儿，你真好看。宝贝儿，这里可是张老的家，没事。怕什么？他那个冰箱子。你个畜生，这是张家，你们多一个去血寒吗？外面的女人带进，你还有没有羞耻？你，老头，你凭什么管我？皇帝想干嘛干嘛。你现在为他去血寒吗？血寒不过就是我一个玩偶而已。你不会真以为我对他有感情？你现在管住张家，张家不欢迎你。啊你赶紧走，我来处理。爸爸，你怎么了？你醒醒啊！他怎么了？怎么回事啊？是面具人，他知道我跟张老板张伟真赶出去，所以回来冒头来。我为了保护张老板，打晕过去，还硬伤。等我醒来就这样了，雪寒，我对不起你、啊。面具人，杀人偿命，我一定要报他的仇。雪寒，大哥今天好好的，怎么这样了呀？这都是你那戴面具的情人干的好事，你在说什么？你这是什么意思啊？什么意思？爸爸就是你那戴面具的情人杀死的？不可能的，这中间肯定是有误会，他不是这样的人。有什么不可能？我亲眼看见，这就是他干的好事。不会的，我不相信他会那么做。你还不相信吗？他到底给你下了什么迷药？爸已经死了，你干嘛？我不相信，他不可能这样，对吧？难道你要等我也被杀死了，你才相信吗？不可能，爸。张雪琴，你要真是张家的人，就去给爸爸报仇。雪寒，你让我再看看爸爸吧，我求求你了，你让我再看看爸爸吧。面具人一天没有找到，我就一天不会让你看爸。为什么把陈梅放走了？我我当时一着急没顾上那么多呀。哎，我告诉你，陈。
还没不能留。他可是你杀死老庄的唯一证据。陈明不可能背叛我，我再告诉你，任何人都可以背叛你。如果因为陈明而节外生枝，我第一个杀了你。这样去。状告你没明显，还车子对人动了手脚，快点让他进来，再收拾衣服。我，偷东西偷到我家了，我，我，你呢？你就是他。秦家那起车祸到底是怎么回事？我不知道。既然你不知道，我拿车检报告的时候，你为什么会忘？我说了不知道就是不知道。今天你不说，我是不会让你走的。不是，我就不明白了，你为什么抓这个烂摊子上不放呢？那起车祸如果不管，就没人了。陈磊，告诉我，到底怎么回事？我跟他说，车撞上了，我会保护你的。你就是他呀！要干嘛？有人花钱买你的命，都是你害的。抱歉，就这样。你别跑，这可是你自找的。说，是谁让你来的？我是不会说的，有本事你杀了我！说不说？就算我死，我也会告诉你是谁派我来的。最起码你的人划破了他的手腕
划破手腕有什么用？我要他死！你有没有去？他为什么要去当兵？当然为了一起车祸呀，还能为什么？没错，是为了那起车祸。我再问你，那起车祸谁会更在意？秦毅，莫非是秦毅？但我看他从来没在意过车祸。老张的葬礼马上就要，到时候。所有的人都会来到张家，看看谁手上有伤，不就好了？自来伤了，看我是不是准备包扎？是小伤，不重要。不过被人发现就麻烦了。这有什么麻烦的？你不就是怕手腕受伤暴露身份吗？放心，我帮你解决。那就先谢谢。过。是你让张学勤来找我的，是的。我就不明白了，我这么有味道，你为什么越喜欢他呢？其实我喜欢他了，他只不过是张家用来获取现在的道具，不是东西。那如果你不喜欢他，有什么做什么都可以啊。秦父，你推我。可是不会和我们去的事情，让事情往处理。放心，我帮你解决的。可恶，真的好帅呀、啊！秦<笑>父，老婆，你怎么了？顾哥哥。我爸爸被面具人害死了，不可能！怎么可能呢？面具哥哥是好人，他怎么会伤害岳父叔叔呢？你怎么知道他就是好人？不，就是知道。傅哥哥，你是不是隐瞒了什么？其实，傅傅见我面具哥哥，他是好人，那怎么会杀人呢？你怎么这么清楚？你真的见过面具人？面具哥哥是个好人，他对父母可好了。到底是哪个傻子告诉你？是雪涵告诉我的，他说黄丽亲眼看见了。他们才是坏人呢、啊，说的是真是假都不知道。父母有个主意。什么？父母可以让你跟面具哥哥见一面，你当面问清楚不就好了？富儿，这么晚了还不睡，肯定还要早起呢。叔叔。夫妇正在跟老婆玩游戏呢，说，也很正常。虽然你的智商已经五岁，但是这身体已经二十多岁了，喜欢跟老婆玩，正常。叔叔，你怎么也有这么不正经的时候？哟、哦，可能是叔叔老了吧，想抱孙子了。哎<笑>，雪清啊，这种事你要主动一些。虽然富儿的脑子有点欠缺，但这身体不缺什么呀，是吧？我知道了，叔叔。哦，好了，叔叔，你快走吧，我还要跟老婆玩游戏呢。不要太晚啊！记着，明天张雪涵还邀请咱们去参加老张的葬礼呢。哦。你快上。叔叔，我求求你了，你就带我去参加我爸的葬礼吧。不是我狠心，只是你已经被张家下了逐客令，你去了，我怕节外生枝呀。叔叔，你就带我去吧，我就想见到我爸最后一面。叔叔，我求求你，你就让我去见我爸爸最后一面吧。叔叔，叔叔，求你了，带老婆去吧，不去吧。哎。我带你明天去还不行吗？谢谢叔叔。<笑>哦，对了，你带富儿去买一套黑衣服，这礼节方面再不能丢。嗯。顾哥哥，你能帮我见到面具人是吗？当然可以了。那我想见。嗯，没问题，包在我身上。
哥，老妹你怎么了？没事儿没事儿，这点小伤呀，我简单包一下就好了。好吧，走吧。走了。啊，早晚有一天，我要你身边站着的人是我。张雪琴，你还有脸回来？你敢打我？我就打你，你个老巫婆！你再欺负我老婆，我就打死你！你敢当着我的面打夫儿？秦总，不好意思啊，雪寒今天可能就因为咱们的事心情不好。哼，终于有一个会说话的人出来了。那既然大家都到了。咱们就开始葬礼吧。首先，感谢各位愿意参加张叔的葬礼。其实，张叔的死责任都在我。如果我能从面具男手上……不好意思，如果我能从面具男手上救下他，他就不会。没想到你还把老张真的当成自己的亲爸爸，哼，这么动情的，佩服。哪里哪里，这段时间我煞费苦心，为的就是给张叔报仇。好在我的手下不负众望，他们找到了面具男，并且在搏斗过程中。在他的左手手腕留下了伤痕。既然大家都在，如果各位不介意的话，就从各位开始排查吧。至于第一个人，就是你。面具男就是你，秦父。父儿，你这胳膊怎么回事？夫妇在家玩玩具车，划伤了。玩玩具？我告诉你，你就是面具。夫妇他们冤枉我，夫妇不是。再说了，有有伤就是面具人吗？那比比别人就没有吗？好啊，那各位谁还有伤，亮出来让我看看。所有。你这伤怎么来的？我这是前两天出门被人划伤。被人划伤，那一定就是秦父划伤的。父父划伤他干嘛呀？你为的就是有第二个人跟你。就算你把张雪涵的手也划伤了，也摆脱不了你的情况。除非再派一个手上受伤人给我看看。我，我手上也有伤。我手上也有伤。你的伤是怎么？如果说出是被别人划伤的，那就会让划伤变得太可疑。我得重新想个理由啊，是我自己前两天不小心划伤的。我操，有没有搞错、啊？如果手腕上有伤就是面具人，那我们都是面具人了。你们不要忘了，面具人是个男人。你到底是不是？你到底装到什么时候？父父才不是呢。黄丽。你不要随便抓个人就当凶手顶罪。你看秦父像是能杀我爸的人吗？你怎么就能判断他这个样子不是装的呢？因为我一直和他在一起，我就是他的证人。那够了！没想到老张的葬礼，你们竟敢这么火大！老李，我也告诉你，我的富儿绝对不可能杀死老张。哎，秦总，你误会，我只是怀疑一下，怀疑。你没有资格怀疑秦家的任何一个人。我们走。秦父肯定不是凶手，他是傻子，你就别往他身上猜了。没用的东西，关键时刻给我掉链子。
。黄丽，火掉什么链子？我要找的是面具人。你为什么老是执着于情妇那个傻子？他的智商杀只鸡都难。他肯定就是面具人，我有直觉，却还相信我。够了！我现在觉得你跟情妇一样，脑子有病。我乐死面具人的第一个杀的就是你！你怎么每次都把我吓一跳？谁说你在找我？我有件事情想跟你确认一下。你爸爸是我杀的。你有什么证据证明不是你杀的？清楚自己。如果你不相信，我也没有解释的理由。啊！你不是脾气怎么这么大呀？连解释都嫌麻烦吗？没有做过的事情，为什么要解释？如果你不相信，我给你保证的机会。我是怀疑过你，但是我仔细冷静的想了一下，我是不会放过他的。你明白就好。但是，但是，我还是有件事情想麻烦你。你说吧。如果我能做到，我一定会帮忙。我想让你帮我找一下杀我爸的凶手。我明白，以我自己的能量根本就做不到，所以，我只能依靠你。如果只能依靠的话，那就一直依靠下去了。靠近一这就是你让我调查的陈磊和陈梅的所有资料。是陈磊，还有个妹妹。对，陈磊和黄丽是在修车行认识的，后来黄丽顺势认识了他妹妹陈梅。在陈磊不在的这几年里，都是黄丽把钱转到陈梅卡里，所以啊，他们的关系一定密不可分。从黄丽在葬礼上的所作所为看，那群大手一定是他的，想必他和车祸。也有这密不可分的关系，可惜叫陈磊给跑了。没关系啊，找不到陈磊就找陈梅呗。他这几年也没有刻意躲避，所以找到他就找到陈磊了。越靠越好吧。这两兄妹都有好嘴了啊！啊，怎么不？不是吗？我看到那个戴着面具的变态了。你别跑了，我真不是变态。你现在很危险，真的很危险。你放屁！你不是变态，你戴面具干嘛？现在就等这等聊一下，有什么好聊的？说什么别？我不知道这想报的事。你再看着我，陈磊，我变很平顺。如果你不，现在已经有人盯着，我不需要你保护，只要你不来找我，我们就杀去。黄丽是不会给你安全的，要想活命，就赶快把秘密说出来。你不是已经知道黄丽了，你还缠着我们干嘛？你真去找他呀？现在还不是我暴露身份的时候。你别想了，我们是不可能相信一个戴着面具的变态的。我再说一遍，我不是变态，面具只是伪装。谁管你面具是用来干什么的？我哥哥是不会帮你的。快，大哥说了，他们两兄妹活要见人，死要想去找我，我没事无辜的，有我在，他们谁也不会有事。我承认你很厉害，但是自从上次之后，我能和你无误。我得回去救我们。现在皇帝抓住是用你灭他，他不会对你怎么样。如果他抓的是你们俩，你们得杀。那怎么？先找一下多少钱，明天来公安找。
，夫妇在公园玩，夫妇现在就回去啊。美女，你有什么事吗？哎，我现在不能和你约会。虽然说我知道我长得很帅，但是我现在真有事。那咱们俩可以加个微信啊，但是约会真的不行。你确定你要加我微信？不是今天别人跟踪了，实在不方便，所以才这样。我之前怎么没想到呢？哎，改名我也整去。好了，说正事。如果你和你妹妹想，就把当年发生车祸的所有的经过告诉我。说了只有死一条。相信我，我能保护你。都不敢你真面目示人，你拿什么保护我？你该认识我吧？你不是傻的吗？你，如果我不装傻，我怎么弄清楚当年秦家发生车祸的事情？甚至在病床上，我就应该会被人杀死。现在我已经把面具去了。不当年确实是我们在检查出车祸的原因。当我已经检查完毕了，发现是因为人在气缝中动了手脚。我把报告写完后准备上交时，黄丽走下来，给了我一大笔钱。因为当时他正好和我妹妹交好。除了黄丽，你还见过其他人？没有了，从头到尾只有我和黄丽在联系。陈磊、陈梅在我手上，你有什么错误来逼动我妹妹？明天来郊区工厂见一面吧，见完后我就放了陈梅。如果你不来，后果自负。你不能去，如果你去了，让黄丽走，你们兄妹俩都有危险。当然知道，可我不去怎么办？那是我妹妹。我求求你，求求你，我就只他一个亲人。我可以答应救你妹妹，但你也得答应我回家。我你作为证人，出庭指控黄丽，贿赂车检，修改车检报告。别让我。秦帅，我就不明白了，你既然已经知道是黄丽指使的我，你直接找黄丽报仇不就行了？弄这么麻烦干嘛呀？因为他就不是真正的幕后黑手。如果他是策划车祸的人。那他的目的一定是为了逃走秦家，可为什么偏偏没有对我说出凶手？在我说我接管秦家之后，他就再也没有做出危害秦家的事情。所以说，有可能秦冲才是一切的策划。我只是怀疑，但我没有证据，所以我需要你做证人，指控，把他逼到穷途末路。如果那时我说出刘所秦，我才能摘下上海这个证据。秦主任，怎么，几天不见，瘦了？滚蛋！你跟我说的那些都是骗我的。感情上的事儿，你不会真以为我会跟你私奔？既然不喜欢我，为什么要骗我？我不接近你，谁跟我一起说服陈磊修改
，你这烂人不做，我跟你都不是一个性格。对。等我弄死你哥，我再慢慢整。哟，哥，这不陈磊吗？你说是谁？你把门给上。哥，你别打我哥。就凭你也肯定那个？我、啊、操！我死没关系。这件事，我没没没关系，他根本不知道这个话。他是和陈浩没关系，但是他看着你杀死陈浩，这就注定。你们两兄弟，一个，但是他看着你杀死陈浩，但是他看着你杀死陈浩，但是他看着你杀死陈浩，但是他看着你杀死陈浩，但是他看着你杀死陈浩，但是他看着你杀死陈浩。谁？谁在哪？没想到还有意外。你们既然串通到一块儿，放弃的话，你是没有选择。谁告诉你们是错？啊！今天你们一个也别想活着离开。刚刚停家那起车祸、啊，幕后的元凶到底哎，你笑什么？有人告诉我有利可图，我就干。你要是想找罪魁祸首，不是我，我也不会告诉你。我有一万张，可以让你说。哎哎哎哎哎换一个，是、啊。那几个？那什么？那什么？我送你去医院。春雷，春雷，你先别动，我送你去医院。什么意思、啊？这是陈梅，陈磊要婚礼我只能把她带过来，让你照顾一下。先是一个张雪琴，又是一个陈梅，怎么每次你揽的烂摊子都要我来收拾呢？因为只有你，才是我可以无底线信任的人。好了，儿啊，陈梅现在没休息，去收拾一间客房让她住。收拾什么客房啊？住我这就行了。这，这不合适吧？这有什么不合适的？这样方便我照顾他。你这又是哪根筋搭错了？你不是说你不喜欢张雪琴了吗？所以我决定正式追求你。啊。我现在终于有心情。好吧。我就只是拿你当兄弟，给你证明一下。我这么极品，你不拿我当老婆，你拿我当兄弟，我看你是真的傻了。哎，你怎么了？我没有哥哥了。哥哥不要我了，我没有哥哥了。陈梅，你冷静，我可以做你哥哥。你是认真的吗？我当然是认真的。陈磊既然把你托付给我，我就会像亲妹妹一样对待你。哥
哥哥。喂，我还站在这里呢，你们俩能不能收敛一点？二娃，我只是拿陈梅当亲妹妹而已。今天是叫妹妹，明天就是叫宝贝吧。都是女人，谁不懂谁啊？不就是会装柔弱耍流氓吗？我也会。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥！二娃，你放开！凭什么要我放？要放一起放！我才不放呢！这是我一个人的哥哥。哎哎哎！陈陈妹，你干嘛呀？这是我给哥哥做的标记，以后你就是我一个人的哥哥了。就你会留标记是吧？我也会。老婆，老婆，陪父母玩小车车。啊，陪父哥哥一起玩车车。傅哥哥，你最近都一直往哪儿跑呢？我怎么都找不到你？最近傅府认识了一些新朋友。嗯，那你最近跟面具人有见面吗？嗯，面具哥哥给我讲了好多好多名字。那他有没有提到我？嗯嗯嗯。老婆，你是不是喜欢面具哥哥呀？谁说我喜欢他了？谁会喜欢一个成天戴着面具跑来跑去的变态？我才不喜欢！不喜欢，不喜欢！傅哥哥，你胳膊上的牙印是哪儿来的？傅傅也不知道。不要再议论了，我们一起玩小车车。这个大小一看就是女人咬的。傅哥哥，你这两天在外头交女朋友了吧？怎么可能？父母都有老婆了，不会去找别的女人的。那傅哥哥，你知道老婆是用来干嘛的吗？好用来爱的。那你能不能骗老婆呀？那好，傅哥哥，那我就问你，你到底是真傻还是假傻？我今天就给你这个机会，让你告诉我。如果你今天不告诉我，以后再告诉我的话，我可是永远都不会原谅你。我不是真傻，你为什么要装傻？那你为什么装傻？自从车祸后，我醒来，因为父母的去世，我又深陷昏迷，家族的所有掌控权，慢慢都交到了叔叔的手上。如果让凶手知道我还活着的话，我一定会被杀死在病床上。所以。我只能一边装傻，一边寻找凶手。这么说，面具人就是你？是。那你帮我查到杀死我爸爸的凶手了吗？是谁杀了我爸爸？是皇帝。皇帝，这个混蛋！我要去杀了他！你放开我！我要去杀了皇帝！皇帝，皇帝现在不能死，他与那起车祸有千丝万缕的关系。如果他死了，我可能这辈子都不知道幕后凶手是谁。太可恶了！你放心，有我在，我一定帮你报仇。真的吗？我等你四平五年。又没有戴面具，也没有装傻，你这个样子，我还真有点不喜欢。这就是我本来的样子，不喜欢。喜欢，非常喜欢。你脖子上这个又是怎么回事？学姐，你听我解释，这些都是误会。别跟我解释。从小到大就没吃过这样的。面具男，别让我抓你，否则我。否则怎么样？告诉我，到底是谁让你在车上做的手脚？哎呦我！不是我不说，我真不知道。看来还是他。啊啊啊！大哥，我真不知道。我他他每次戴个斗篷，连他脸都没见过，他跟你绕我。啊！别以为我会心急啊！别别，我没有。啊！我
我说的是真的，这是他的闹诉求，我就负责收买张磊，他他要钱家的，到底是谁？我不知道呀，不怕。刘瑞来，今天我一定让他死。杀我！跟你偷我多少刀？我都要加倍偷还！弄死他，杀我！问你干嘛？我操你妈！就你还想杀我？跟你偷我多少刀？我都要加倍偷还！少爷，弄死他，弄死他！我觉得在弄死他之前。<笑>还是先弄死你！你为什么？你已经没有利用价值了，对我来说是个威胁。你就是这货的幕后凶手。那又如何？你又打不过我。你是我见过功夫里面最好的年轻人，如此造化，实在难得呀！少废话，今天就是你死，就是我亡，我可不想杀你。你我都是用另一种身份活在众人的视线中，不如咱们做个游戏如何？游戏，看看我们俩谁先发现了。对方的真实身份，混蛋，谁要跟你玩？你没有选择的余地。王律，王律，王律，鬼子。过段时间你就知道了。叔叔好啊，我好想你。哦，怎么可能呢？我还以为你天天往外面跑，结识了新朋友，就把叔叔给忘了。叔叔，你骗人！明明是你没有时间陪父母玩。叔叔给。好，今天好好玩玩。嘿嘿嘿。这死老头嘴里可真好。你为什么要这么做？走，我去个地方。你带我来这儿干嘛？既然你知道我不是真傻，那是时候正式介绍二位美女认识了。走吧。哟，你们来的正好，快，我做的好吃的。愣着干嘛？吃啊！这样做，快吃呀、啊！二万姐姐做的饭可好吃了，来，我喂你一口，当着老婆的面夹菜，这不合适吧？有什么不合适的？他是我哥哥，哪儿不合适了？既然你把他当哥哥，那我就是你嫂子，嫂子说了不合适。其实说起来，有个前夫的婚姻不过是形势所迫，又不是真的感情。就算当初是形势所迫。但是现在，我们两个可是登记过的夫妻。这好多人怎么吵起来了？没有吵架，哥哥，是嫂子太小心眼了。如果嫂子以后还这么小心眼啊，那我只能跟哥哥保持距离喽。这位，你怎么也
，我小心点儿啊！秦父身上的牙印儿，是不是你们俩不要的呀？我都没有说过，你们就那么缺男人吗？要不我给你们介绍呀？有倒有什么了不起的？留得住才是真本事呀、啊！这么说，是要抢了？这有此意，算我一个。想好了，叫你们来不是吵架的，有正事二叔，黄丽死了。什么时候的事儿？昨天，在李国营市。我要去看，我也要去，而且我要带雪寒一起去。不能理解你们的心切，可是现在那个神秘人非常危险，你们自己一定要小心。如果张雪阳不信，把这录音放给你听。就这么放他们去，安全吗？黄丽，张雪琴，是你杀死了黄丽。人不是我杀的，我也是接到他的死的消息才带你过来的。我今天带你来，就是要让你看看他才是杀害咱爸的人。杀死咱爸的凶手，你到底在说什么？杀害咱爸的人根本就不是面具人，就是他黄丽。不，不可能。他叫陈梅，也是黄丽的女人之一。咱爸遇害的那天，他也在场。那天，你爸发现了黄丽跟我在你家偷情，他恼羞成怒，把黄丽大骂了一顿。结果，黄丽一失手打死了你爸，最后将你妻子嫁祸给了面具人。不可能！你要是还不相信的话，你听听这个。但是他可以杀死你。不，不可能！我怎么会相信一个杀死我爸的男人？怎么会这样？我怎么会相信一个杀死我爸的男人？雪寒，雪寒，你看着姐姐，你冷静点儿，千万不要责怪自己。你也是受害者，姐姐，我不应该为了他把你赶出张家。我是张家的罪人，我对不起张家。没事的，姐姐不怪你。带姐姐回家吧，姐姐想家。我还是第一次，是偷偷摸摸来张家，别说还挺漂亮的。小美，你不会说话就不要说了。姐，你怎么愣着不走啊？发生，有个人。你谁啊？怎么在我家？雪寒，雪寒，那个人很危险。啊啊！抱歉，你没有用啊！雪豪，你这个混蛋，我要杀了你！我要杀了你！雪琴，你别冲动，快跑！据我所知，你们都是和他有亲密接触的人，所以抓住你们。他只有成为我手中的玩物。救命！太后这次来了。秦父，别在这里了，快去救人啊！秦父，这是什么？这是荧光剑，这样我就能知道凶手是谁。难道说你要他们去看黄丽的尸体，为的就是让他们单独行动，再让神秘人对他们出手？没错，因为我出手的机会只有一次，如果错过，我就再也找不到秦冲就是神秘人的证据。你说什么？雪清脖子里面的项链有我放的追踪器，如果秦冲没有得到安全，那么我用雪清做诱饵的时候。我也能知道是否是秦冲绑架了雪晴。如果让张雪晴知道你用他做诱饵，甚至还制定了两套计划，他一定会和你离婚的。等这件事过了，如果我都活着，我会好好解释的。那解救雪晴的任务就交给你了。
哥，这么晚了去哪儿啊？子墨叔叔，我这换了一身衣服，气质都变了。真没想到，原来是你，凤儿，坐。我问你，你是怎么发现的？我在黄丽的办公室里发现了一个文件袋。就跟那天我藏在你办公室桌子底下，你拿走的那个一样。所以，所以你就开始怀疑我。不过，一个文件袋又能说明什么？嗯，<笑>一个文件袋儿当然说明不了什么。所以我就在玩具车上涂了荧光剂。可是同样的荧光剂啊，却出现在了张学和那个的身上。原来如此。原来。你是以张雪晴为鱼饵，想钓我上钩？<笑>聪明，聪明，不愧是我的侄儿。不过，你的聪明怎么越来越像你爹了？让不爽，哼！<笑>连自己的亲哥哥都是惊骇。叔叔，你还是人吗？是不是不重要，重要的是能赢。富儿，你有种，你敢不敢再陪我玩第二局游戏？第二局游戏？哦这次玩，看他能不能救出张雪晴。<笑>